ఇద్దరిది ఒకే కులం ఇద్దరిది ఒకే మతం ఇద్దరు ఒక ఊరు వాళ్లే అంతేకాకుండా ఇద్దరు దూరపు చుట్టాలు కూడా అలాంటప్పుడు ప్రేమించుకున్న వాళ్ళిద్దరి పిల్లలు పెళ్లి చేయటానికి అభ్యంతరం ఏమిటి భూషయ్య గారు సుబ్బారావు నేను రెండు రాజకీయ పార్టీలకు చెందిన వాళ్ళని మీకు తెలుసు ఇన్నేళ్లుగా విరోధులుగా ఉంటూ ఇప్పుడు వీళ్ళ ప్రేమ కోసం మేము వ్యంకులుగా మారితే పార్టీలో మా పర్వే ఉంటుందండి మీరే చెప్పండి అంతే కాదండి మా మధ్య ఇన్నేళ్లుగా ఉన్న కక్షలు కాదని పెళ్లి జరిగిన రేపు నా కూతురు బతుకు సాఫీగా సాగుతుంది నమ్మకం నాకు లేదు అందుకే ఈ పెళ్లి తరగదు మీ ఇద్దరు మాటలోనూ నాకు న్యాయం కనపడుతోంది మరి ప్రేమించుకున్న మీరే ఉంటారు ఎవరు అవునన్నా కాదన్నా మా ఇద్దరి మనసులో ఎప్పుడు పెళ్లి జరిగిపోయింది మీరు ఒప్పుకుంటే మీ అందరి ముందు తాళి కడతాను లేదా ఈ పెద్దోళ్లే మా ఇద్దరికి కలిపి పాడి కట్టాల్సి ఉంటుంది అబ్బా అంత గాఠంగా ప్రేమించుకున్నారా రైట్ అఖిల్ నీ కత్తులు ఇలాగ ఒక టైమ్ ఒకరి కోసం ఒకరు చావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారా అయితే తచ్చిపడి చూద్దాం భూషణ్ గారు వాగవాయ ఇది పంచాయతీ నేను చెప్పిందే తీరు చచ్చిపోండి రై మీ తెలివితేటలో నాకు తెలియనివి కావు ఎవళ్ళకి వాళ్ళు పొడుచు చావటం కాదు ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు పొడుచు చచ్చిపోండి అప్పుడు తెలుస్తుంది మీ ప్రేమలు ఏమిటో ఎవరూ మాట్లాడటానికి వీలేదు కానీ చూశారా చూశారా వాళ్ళిద్దరూ ఎవరి ప్రాణాలు వాళ్ళు తీసుకోవడానికి సిద్ధపడ్డారు కానీ ఒకరి ప్రాణాలు ఒకరు తీసుకోవడానికి సిద్ధపడలేదు ఇద్దరా నిజమైన ప్రేమ అంటే అలాంటి ప్రేమికులను విడదీసే మనసు మీకెలా వచ్చిందిరా మీ రాజకీయాల కోసం మీ కక్షల కోసం మీ మెహర్బాణ్యల కోసం ఇద్దరు చిన్నపిల్లల మనసులో విడదీస్తారా మీరు మనుషులంటారా దున్నపోతు కుబ్బింది కదా అని దోణం చంపేయటం ఏం న్యాయమరా ఇప్పుడు చెప్తున్నాను ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తారీఖు ఉదయం పది గంటలకి నా సమక్షంలో దేవుని సాక్షిగా పెద్దలు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా వీళ్ళిద్దరి పెళ్లి జరిగి తీరుతుంది ఇది పోషాయ తీరు కసూర్చి కళ్ళాపి చల్లి ముగ్గులేసే పని ఎప్పుడు తప్పుతుందో ఆ కోడల మహాతాలు ఎక్కడుందో వస్తే గాని ఈ పని తప్పదు అన్నపూర్ణమత అత్తా దొత్త ఏంటి కదా వరస కలుపుతున్నా అత్త అని పిలకపోతే బాలరాజుకి నాకు వరసట్ట కుదురుద్ది మా ఇద్దరికి పెళ్ళట్ అవుద్ది నీచోలు పెళ్లి కొరక మా అబ్బాయితో నీకు పెళ్ళా అవును బాలరాజే నాకు మొగుడు రాత్రి నా కల్లోకి వచ్చి తనే చెప్పాడు అయ్యా ముగ్గేయటానికే ముప్పై మూడు వంకరలు తిరుగుతున్నావు మా అబ్బాయితో నువ్వేం కాపురం చేస్తావే బాగా చెప్పావు అన్నపూర్ణమ్మ బాలరాజు నా ఇంటి అల్లుడు కావాలని ఎన్నేళ్ళుగాను అనుకుంటున్నాను అంత మాత్రం చేత బాలరాజుకి పెళ్ళం అయిపోతుందా ఏంటి మీరందరూ బాలరాజు కావాలని కోరుకుంటున్నారు బాలరాజు ఏమో నా కూతురునే కోరుకుంటున్నాడు ఎట్టా నీ కూతురునా అవునత్తయ్యా బాలరాజు నేను కనిపించినప్పుడల్లా కళ్ళు చికిలించి కిసిక్కు నవ్వుతాడు నాకు ఏదోలా ఉంటుంది భూషయ్య మావయ్య నీకు మళ్ళే మా జంట చక్కగా ఉంటుంది పెళ్లి చేసి పెట్టాయి అత్తయ్యా చచ్చి నాకు వద్దు బాలరాజు నన్ను పెళ్లి చేసుకోకపోతే అన్నం మన చచ్చిపోతా అయితే నా కూతురు నేను బావిలో పడిచేస్తాం బాలరాజే నా అల్లుడు నన్ను కాదంటే ఇక్కడే కూర్చుని సమ్మె చేస్తా ఏమిటో మీరు చేసేది సమ్మె చేస్తా సమ్మె నువ్వు బో లెక్క పెడతా నీ కూతురు ఒక లెక్క పెడతా ఒక్క మొక్కడు కోసం ఎంత మంది కొట్టు తస్తాయి ఎదవ సంతాని ఎదవ సంతాని రాను రాను నీ కొడుకు పెళ్లి కొడవా ఈ ఊళ్ళో ఎలక్షన్ కొడ కంటే ఎక్కువైపోయింది మరి నా కొడుకు అంటే ఏమనుకున్నారు ఈ జిల్లాకే అందగాడు గోపాలకృష్ణుడు ఆహా నా పెళ్లి కాక ముందు మా అమ్మ కూడా తగ్గనేది ఏమని బండకృష్ణుడనే అదిగో అందుకే నా కాలుతుంది ఆ మీ కాలుద్దని తెలుసు చల్లటి నీళ్లు తోడించాను పోసుకోండి ఇందుకే బాలరాజు ఎక్కడ Hey, hang up! Hey! 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 Hey!
ఆపుకొని దబ్బ ఏ చిన్నది అనుగమిలో ఏ ఇంటికి అనకు కలదో ఆగుమే అవుతుంది నా సిరి చిలకమ్మ ఆసుపత్రి <laughs> నేను ఉపకారం తిని మనిషినే బిడ్డ అడ్డం తిరిగిన తర్వాత ఎంతకీ ఆవులు ఎక్కడా మొన్ననే కదా బాబు ఉన్న రెండు ఆవులు తమకే తాకట్టు పెట్టాను ఈసారికి మా ముసలి దాని మెళ్ళలో పుస్తులు తెచ్చాను ఓ నాయనో ఓ నాయనో పొద్దున్నే లేచి ఎవడ ముఖం చూశాను రా నన్ను ఎంత పాపం చేయమంటున్నావో ఉరే ముసలి తడిక మంగళ సూత్రాలంటే లేడీస్ సెంటిమెంట్ కి సింబల్ రా పుస్తలంటే పావుతో సమానం నాకా ధైర్యం లేదు ఇటు తీసుకెళ్ళి ఎవరికైనా అమ్మే రెండు ఆవులు కొని ఆటని తీసుకొచ్చి నాకు తాకట్టు పెట్టు ఎల్లు నాన్న నీకు బుద్ధి లేదని అర్థమైపోయింది ఎందుకు బాబు అంత నిర్ణయానికి వచ్చా వాడు బ్రహ్మాండంగా బంగారం ఇస్తానంటే వదిలేసి ఆవులు నడుతా ఏంటి పెద్ద అప్పుడు పశువుల సంతలో బ్రోకర్ లాగా బంగారం ఇల్లు పొలం కాదని ఈ పశువుల్ని తాకట్టు పెట్టుకునేది పశు సేవ చేద్దామని కాదు పొట్టాయి కూడా అబ్బులు గారు లేరు ఆయనకి వెయ్యి ఆవులు పోగు చేసి ఇస్తే మనం బంగారం తాకట్టు పెట్టుకుని సొంతం చేసుకునే దానికంటే డబుల్ ఇస్తాడు అందుకే ఈ తడి చెప్పలా నాన్న ఆయన పేరు అబ్బులు కాదు గోవుల గోపన్న ఇవన్నీ చుట్టూ పెట్టుకుని ఫ్లూట్ కొట్టుకుంటారా ఏమో కృష్ణుడు టైప్ లో కాదు ఆయన కంసు టైప్ లే మనలాంటి బ్రోకర్లు అప్పగించిన ఆవులకి వాటి తోక్కున్న ఎంట్రుకల దగ్గర నుంచి కడుపులో ఉన్న బోవికల దాకా ఏ పార్టు ఆ పార్టు నరికించి పార్టు పార్టులుగా ఇదే శైలి కమ్మేస్తాడు దాని మీద ఆయనకి లక్ష లక్ష లాభం వస్తే మనకు వేలకు వేలు బ్రోకరేజ్ పడేస్తాడు అందుకే కొత్తగా ఈ ఆవుల బ్రోకరేజ్ తడికి మొదలెట్టా నీచానికి పంచి కట్టి చొక్కా వేస్తే అది నువ్వే పాపానికి గోచి పెట్టి గోడికి అందిస్తే అది నువ్వే లేని వాళ్ళకి అన్యాయం చేస్తావు ఆడవాళ్ళకి అన్యాయం చేస్తావు ఇప్పుడు దేవతల లాంటి ఆవులు కూడా అన్యాయం చేస్తున్నావు ఆవులతో ఆగుతున్నావా లేకపోతే ముందు ముందు ఆవుల నుంచి కుక్కల దాకా కుక్కల నుంచి ఏలకలు పందులు చీమల దాకా వెళ్ళిపోతావా ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనుకుంటే పందుల దాకా ఏంట్రా చెవాల దాకా వెళ్తా అంటే <laughs> 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 ఫాదర్ని మదర్ పక్కన ఉంది చెప్పడం బాగుండదు కానీ ఆ స్త్రీకు తప్పదు ఆ చెవిటి పడి ఆ చెవిటి పడి ఆనందు తెచ్చావా తెచ్చానక ఏది త్వరగా చెట్టుకు మళ్ళీ బాగా వచ్చేస్తాడు అరే యాగు చెప్పిందంతా గుర్తుందా బావి ఇప్పుడు ఈ దారంటే వస్తాడు నేను ఇక్కడే కూర్చుంటాను సరిగ్గా బావ నా దరిదాపుల్లోకి రాగానే నువ్వు చెట్టు మీద నుంచి ఈ బొమ్మ పవన్ నా మీద పడే నేను కెవ్వుని అరుస్తాను బావ గబుక్కుని వచ్చి ఈ పవన్ తీసి అవతల పారేస్తాడు నేనేదో భయపడినట్టు లటక్కుని బావుని వాటేసుకుంటాను ఏ అప్పుడే కాదు 
బాలాజీ ఇంకా చాలా దూరంలో ఉన్నాడు ఈ పాము సంగతి నేను చూసుకుంటా గాని నువ్వు కింద కూర్చుని రెడీ అవు ఎంత చెప్పినా రొయ్యల చెరువులు వేశారు ఇప్పుడు ఏమైందో చూసారా అందరూ కట్టగట్టుకుని ఆడవలసిందే ఇక అందరూ తప్పి ఏమి లేదు మీ అబ్బాయి గారు కదండి నువ్వు ఆ పిల్లని పేతాడు మోసినట్టు బుజాని వేసుకుని చెరువు కట్టబడి తీసుకుంటావు నేను చూశాను ఊళ్ళో ఉన్నతో చూశారు నీకు ఆ పిల్ల మీద మోసుంటే చెప్పు ఆ డేరాల బస్సు అయితే నాకు అసహ్యమైనా ఆ పిల్ల నుంచి నీకు పెళ్లి చేస్తాను చిచి దాని మీద నాకు ప్రేమ అంటున్నా చెంబు మొహం అదేను పాము ఖర్చిందేమో అని భయపడి పాము నర్సయ్య దగ్గర తీసుకెళ్తుంటే మధ్యలో దాని యాక్టింగ్ అని తెలిసింది ఈసరి కింద పడేసి వచ్చాను ఇదిగో మిమ్మల్నే మన బాలరాజ్ చేసుకునే పిల్ల ఈ ఊళ్ళోనే కాదు ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోనే లేదు వాడికి బుద్ధి చెప్పడం పోయి ప్రధానికి ఇలా వెనకేసుకొచ్చావుంటే నాకు ఒళ్ళు మండు తెలుసా అయ్యా తమరకు మండం ఎప్పుడు నేను మాత్రం నిజమే చెప్తున్నాను మన బాలరాజ్ చేసుకోబోయే పిల్ల ఎలా ఉండాలో తెలుసా మన ఇంట్లో క్యాలెండర్ లో లక్ష్మీదేవి బొమ్ముందే అంత అందంగా ఉండాలి ఆ అమ్మాయికి గోదావరి అంత భక్తి ఉండాలి ఆకాశం అంత మనస్సు ఉండాలి భూదేవ్ అంత ఓర్పు ఉండాలి అన్ని సుగుణాలు కలబోసిన అందాల రాసే మన బాలరాజు పెళ్లాం కావాలి నా ఇంటి కోడలు కావాలి అదేదో గోదావరి ఆకాశం భూదేవి లక్ష్మి చిన్నగా ఒక మాట రాదరా మీ నాన్న నోట్లో నుంచి ఇదిగోండి తమర్ బాకి అట్టాగానండి తప్పులు తడికా దోణ ఎక్కడ అట్టు పెట్టి ఆవును తీసుకెళ్ళు అదేంటి బాబు చూడవని తీసుకొచ్చి తాకట్టు పెట్టాను అది ఏంది దీంతో పాటు దోట కూడా తీసుకెళ్తున్నాను తప్ప బాబు తప్ప తప్పు నర్రా అసలు మీ అమ్మదే ఊర్రా వెంకటాపురం అండి ఎందుకంట నా వెంకటాపురం అని వెంకటాపురం లో పుట్టింది కాబట్టి కదా మరి ఈ దూడ పుట్టింది నా కొట్టంలోనే కదా మరి దీని పౌరసత్వం నా కొట్టానికే చెందాలి కదా అందుకని ఆవును తీసుకెళ్ళి దోణి ఎక్కడ విడిచిపెట్టి బాబు తల్లి బిడ్డలు ఏది చేయడం చాలా పాపం బాబు కొట్ట కూడా తల్లి బిడ్డ సెంటిమెంట్ ఏంట్రా యాదాంతం చెప్పాక ఏటు పడిపోద్ది అబ్బో ఏమిటో ఈ నాటు సరసం ఈత్ మీద గొడ్డిగా వాలింది మావా అందుకే ఓ దెబ్బేసా వీపులా ఎగిన మూసుకోరా మూసా కట్టు మావయా ఆవు దూడల విషయంలో నువ్వు చెప్పిన లాజిక్ చాలా కరెక్ట్ ఎక్కడ పుట్టిన వారు అక్కడ ఉండటమే న్యాయం నువ్వు ఇచ్చిన అప్పుకి వడ్డీ వాడింట్లో పుట్టింది కాబట్టి వడ్డీ వాడి దగ్గర ఉంటే న్యాయం అసలు అంతెందుకు వీడు పుట్టింది ఎక్కడ పట్నం పెద్ద ఆసుపత్రిలో అది తడిక మరి అలాంటప్పుడు వీడు పెద్ద ఆసుపత్రికే సొంతం నువ్వు వెంటనే పెద్ద ఆసుపత్రికి వెళ్ళి అక్కడ కక్కు దొట్లో కడుక్కుంటూ ఉండిపో అంతే మరి అల్లుడు చెప్పాడంటే ఏదైనా కరెక్టే రే నువ్వు దోణ కూడా తీసుకుపోరా నువ్వు ఇంటికి పోరా వస్తాను అల్లుడు తెన్న మండి పోతుంది చలేస్తుంది ఆగో బసవయ్య మామా ఇక మీద నోరు లేని పేదాళ్ళ ఆవుల్ని దూడల్ని ఇలాగే వేరు చేసావంటే మీ బాబు శివయ్య దగ్గరికి పంపిస్తా జాగ్రత్త అల్లుడు నా తడికిలోంచి తొంగి చూస్తావా నన్ను నా బాబు దగ్గరికి పంపించడం కాదురా నీకు నీ బాబుకి మధ్యన నా కూతురు తడికిన అడ్డం పెట్టి నిన్ను నా అల్లుడిగా చేసుకుని నా దొడ్డోనే కట్టేసుకోకపోతే నా పేరు బసవయ్య కాదురా రోజులాగే మీ బాబు బయటే పడుకున్నాడు అందరూ లోపల ఉన్నారనుకుంటా ఇదే టైము వెళ్ళి బావు పక్కన పడుకో చలమా చలమా ఎవరది అబ్బా నేను బాబా నీ బాబు మరిది బస్ అయినా ఏమిటి ఎలా వచ్చావు ఏం లేదు బాబా పాలు తోడేసుకోవడానికి పెరుగు మా ఇంట్లో లేదంట బాబు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి తీసుకొస్తాను వచ్చింది మా అమ్మాయి అమ్మాయి మీ అమ్మాయి లోపల లేదు వెళ్ళు 
లోపల లేదా లేదా మరి ఎక్కడికి వెళ్ళింది అబ్బా మీరుపోతే నేను ఇక్కడే కూర్చుని ఈ కిరసనాయిలతో ఆత్మాహుతి చేసుకుంటా దయించుకొని చాకి పెట్టిస్తారా రాయ్ ఏమిటి రా ఈ కేకలు ఏంటి గొడవలు ఏంటి అసలు ఎందుకు నీ కూతురు ఎవరి పక్కలో పడుకుందా అనుకున్నావు చూడు ఎవరి పక్కలో పడుకుంటే నీ ఇంటి ముందుకు వచ్చి గొడవ చేయాల్సిన కరం ఏంటి బాబా సాక్షాత్తి నీ కన్న కొడుకు శ్రీ 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 బాలరాజు గారు చూడు చల్లమ్మ నువ్వా బాలరాజు అడి ఇక్కడున్నా మావా నీ బతుకు బయట పెట్టడానికి నువ్విలాంటి వెర్రి వేషాలు వేస్తావని అనుకుంటూనే ఉన్నాను ఆఖరికి కన్న కూతురు అడ్డం పెట్టుకుని నీ పబ్బం గడుపుకునే స్థాయికి దిగజారావు తస్స చెక్క నిన్ను ఏం జరిగిందంటే చెప్పు తీసి కొడితే మూతి పడు రాలి అంట అసలు ఏమిటి నాటకం నేను బయట పెడతానన్నా ఏరా నేనంటే నీకు ఇష్టమేనా రాడం బావా అయితే ఒట్టేసి చెప్పు మీ నాన్న ఏం చెప్పి నేను తీసుకొచ్చాడు నువ్వు మెల్లిగా వెళ్ళి మీ బావ పక్కల దూరు ఆ తర్వాత నేను వచ్చి పెద్దగా కేకలేసి గొడవ చేసి మీ ఇద్దరికి పెళ్లి జరిపిస్తానని చెప్పాడు బాబా నువ్వు చెప్పావుతో అపుల సంబంధం పసిపిల్ల జీవితాన్ని నాశనం చేస్తావా రేపు ఆ పిల్లకి పెళ్లి అవుతుంది అది కాదు బాబా మర్యాదగా వెళ్తావా ఊరు వాళ్ళతో బెడ పెట్టి బయట కట్టించుకుంటావా మళ్ళీ వాళ్ళందరూ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఎందుకులే రాను రాను ఈ ఊళ్ళో ఆడపిల్లలతో అంత ముదిరిపోతుంది ఇవాళ మన్నయ్య కూతురు అయింది రేపు ఇంకో రంగయ్య కూతురు అవుద్ది వీడిని ఎట్టా కాపాడుకోవడం నాకు చేత కావటం లేదు అందుకే నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను ఏంట నిర్ణయం నేను ఈ ఊరి నుంచి పంపించేస్తున్నాను దిగ్గానే ఉత్తరం రాయి పొద్దున్నే చిక్కగా చెంబుడు పాలు దాగు పన్నెండు గంటలకు అన్నం తిను ఏడు గంటల కల్లా నిద్ర పోవాలి రే అర్ధరాత్రి లేచి అమ్మా అని పిలవరా లేకపోతే ఏమిటో చెప్పడాలు అత్త వాళ్ళ ఆడపిల్లను పంపిస్తున్నట్టు ఒళ్ళో పెడదినా తల్లో పెడదినా అని మీకు అంత కంగారు రే ఇవన్నీ తింటే మర్చిపోవద్దే ఏమిటండి అరసులు జిలేబీ మైసూర్ పాకం మిఠాయి నాకు తెలియక అడుగుతాను వాడు అక్కడికి వెళ్ళేది ఏమైనా మిఠాయి దుకాణం పెట్టడానికి మీకు ఎట్టాకు షుగర్ జబ్బు తినే యోగం లేదు అన్నా తినేవండి ఎందుకు వయసు పెరిగిన తర్వాత వాడు కూడా షుగర్ రావడానికి నువ్వు పదరా అమ్మా వెళ్ళొస్తానమ్మా నాన్న వెళ్ళొస్తాను అమ్మా వెళ్ళొస్తానమ్మా నాన్న ఒరే బాల ఈ ఊళ్ళో ఆడపిల్లలు మంచి ఆడైతే నా కొడుకు నా ఇంటి పట్టునే ఉండేవాడు పరాయూరు పంపిస్తున్నాను ఏమిట్రా వీళ్ళు ఆ అబ్బాయి గారు ఊరు వెళ్తున్నారు కదండి బ్యాంక్ కట్టుకొని కూడా వస్తున్నారు అండి ఏ వీడు ఏమో అమెరికా వెళ్తున్నాడా ఏ ఊరు వెళ్తున్నారండి ఎందుకమ్మా మీరు కూడా వీడు కూడా వెళ్తారు ఇక నేను వచ్చినా చెప్పను అసలు వీడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఇంతవరకు వీడికే చెప్పలేదు అరే సామాన్లని వెనకెక్కిస్తాడ్రా రే బాలరాజు జాగ్రత్త మళ్ళీ నేను ఉత్తర రాసే వరకు తిరిగి వచ్చావు నేను ఊరుకో అలాగే నాన్న అరే డ్రైవర్ పరి ఏమిటా రావుడికి వస్తున్నావు మా నావు కూడా కనపట్టలేదు కనపడిపోవటం ఏంటే ఆవులన్నిటినీ లారీ వేసుకుని ఎవరో తోలుకుపోతున్నారండి
చెప్పరా ఆవుల్ని ఎక్కడికి తీసుకెళ్తున్నారు కోతగండి బసవయ్య గారు పంపించారు బసవయ్య అమ్మ నా తడిక ఇది పంచాయతీ ఇక్కడ పెద్దలు ఉన్నారు వాళ్ళ పెద్దలు కానీ గౌరవించాలి అంతేగాని వాళ్ళ ముందే అలా చేసుకోవడం తప్పు పెద్దలు పెద్దరికం గౌరవం తీర్పు ఇవన్నీ మాటల్లో అనుకోవడానికి బాగుంటాయి కానీ నోరు లేని పశువుల్ని తీసుకెళ్లి చంపి వాటి మాంసా నమ్ముకోవాలని చూసే ఇలాంటి నీచుడికి మీరిచ్చే శిక్షలు తీర్పులు చాలు తస్స చెక్క ఇక్కడున్న ప్రతి ఒక్కడూ ఒక్కో ధర్మదెబ్బ వేస్తే గాని వీడికి బుద్ధి రాదు ఎందుకంటే అసలు ఆ తప్పుడు తడికి నాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదండి ఆ ఊళ్ళని చంపడం వాటిని వ్యాపారంగా చేసుకోవటం ఆ పొట్టాయి కూడా అబ్బులు గారి పని ఏమో మంది ఏం లేదండి ఎక్కడ కొంటాం అక్కడ అప్పచెప్పడం బాకరేజ్ బిజినెస్ నోర్మై చేసిన కసాయి పనిని సమర్థించుకోవడానికి సిగ్గులేదు పశువులకు పసుపు పూసి పూజించే పుణ్యభూమి ఇది ప్రాణం ఇచ్చిన తల్లిని పాలిచ్చే ఆవుని దేవతలా పూజించే గడ్డ ఇది పైసల కోసం నోరు లేని ఆ జీవాల ప్రాణాలు తీసే నీలాంటి నీచులు ఉండబట్టే ధర్మం ఒంటికాల మీద కుంటుతోంది పశువులు తప్పు చేస్తే వాటిని బందెల తొట్టులో పెడతాం పశువుల కన్నా హీనంగా ప్రవర్తించి వాటి మనుగడకే అసలు పెట్టిన ఈ బసవయ్యకు సంఘ బహిష్కరణ శిక్ష విధిస్తున్నాను ఈ రోజు నుంచి నెల రోజుల వరకు ఈ ఊళ్ళో ఇతరుకి ఎవ్వరు ఉప్పు నిప్పు ఇవ్వకూడదు మంచికి చెడుకి పిలవకూడదు నిన్ను కాదు బసవయ్య వీణ్ణి ఓ పని అంటూ ఒప్పుకున్నాక అది కష్టమో సుఖమో లాభమో నష్టమో చావో బతుకో ఆ పని పూర్తి చేసి చేరాలరా వెదవా చేయాలి నిన్ను కాదు బసవయ్య వీణ్ణి నేల తిరిగేసరికి వెయ్యి ఆవులు అప్పగిస్తానని వాడెవడో వచ్చి ఇరగొడుతుంటే ఆవుల్ని చూస్తూ ఆవలిస్తూ నుంచున్న వల్ల నేను పది లక్షలు నష్టపోయినా నిన్ను పల్లెత్తు మాట అన్నాం మనిద్దరం ఒక్క కులం వాళ్ళం మాట తప్పి మళ్ళా వంకర చూపు చూస్తావేంట్రా తిరిగినా నిన్ను కాదు బసవయ్య వీణ్ణి అప్పచెప్పవలసిన వెయ్యావులు అప్పచెప్పేస్తానరా అప్పుడేం చేస్తావరా ఈ రోజున నా ఊళ్ళోనే పరువు పోగొట్టుకుని పంచాయతీలో ఎలేయబడ్డని ఎదమనే కానీ కొడక పంచ కట్టి మూతికి మేసం పెంచిన మగాడినిరాబులు గారు ఈ పాటికి తమరికి అర్థమైంది అనుకుంటాను మీకు అప్పజెప్పాల్సిన ఆవుల్ని అప్పజెప్పేసి అప్పుడు కూలీలు పెట్టించి అని ఊహిస్తా దీనికి అంతటికి కారణమైన ఆ ప్రెసిడెంట్ బోసయ్య గారి అంత చూస్తా మన చేతుల్లో ఏముంది చెప్పు ధైర్యంగా ఉండు బాబు వస్తాం బాబు బాబు మీ నాన్నకి ఎలా ఉంది ఇప్పుడు పర్లేదా బాడు కబురు పెట్టేశామండి వసానికి కూడా చెప్పేశాం కట్టెలు రెండు బళ్ళు చెప్తే ఆయన బాడుకి చాలా అని మూడు బళ్ళు ఆర్డర్ ఇచ్చేశాను సాయంత్రం దాకా చూస్తామండి నైట్ పొడిసి అవన్నీ కాల్చకూడదు కదా పొద్దుటే కాల్చేస్తాం ఏమిట్రా మాటలు బసవయ్య బసవయ్య నాకు ఎలా ఉన్నా పర్లేదు బావా నేనంటి ఉత్తముణ్ణి కాపాడగలిగాను ఈ జన్మకి అదే చాలు బావా నేను పోతే 
నీ చెల్లైని నా బిడ్డల్ని నువ్వే ఆదుకోవాలి అవే మాట్లాడరా అలా మాట్లాడు ఏం చచ్చినా పర్వాలేదు కానీ నా గుండెల్లో ఉన్న ఒకే ఒక కోరిక తీరకుండా పోతున్నారనే బాధ ఏమిట్రా కోరిక నాగమణి బావా దీన్ని చెప్పరా ఏం చేయమంటావు చెప్పు మాటిచ్చి తప్పవుగా మాట తప్పడం అనేది మా వంశంలో లేదరా అందులో ఈ పోషే మాట చచ్చిన తప్పడు చెప్పరా ఏం చేయమంటావు చెప్పు నేను కాటికెళ్లే లోపు నా కూతుర్ని నీ కోడలుగా చేసుకో బావా నీ కోసం నా ప్రాణాలు అట్టేశాను నా కోసం నీ కొడుకును నా ఇంటి అల్లుని చేయలేవా ఏంటి బావా ఆలోచిస్తున్నావు ఈ పెళ్లి కుదరదంటే చెప్పు నువ్వు ఇచ్చిన మాట తిరిగి ఇచ్చేస్తాను లేదా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాను తప్పకుండా నీ కూతుర్ని నా ఇంటి కోడలుగా చేసుకుంటాను నువ్వు చేసుకుంటావు సరే కానీ నీ కొడుకు నా కొడుకే కాదు ఆ దేవుడు అంటే వచ్చినా సరే ఈ పెళ్లి జరుగుతుంది నీ కూతురు నా ఇంటి కోడలవుతుంది ఏమిటా నన్ను చేసిన పని అతను నీ ప్రాణాన్ని కాపాడితే దానికి వేరే విధంగా సాయం చేయండి లేదా ఊరందరి ముందు అతనికి సన్మానం చేయండి అంతే తప్ప నాకు చెప్పకుండా నా ఇష్టాయిష్టాలు తెలుసు కూడా ఆ ఇంటమ్మాయి నీ ఇంటి కోడలుగా తెస్తారా ఏం చేయమంటావా నువ్వు ఇలా ఎదురుస్తావు తెలియక బుద్ధి గడ్డి తిని నా మాటకి ఇంట్లో విలువుంది అనుకుని అక్కడ మాట ఇచ్చాను మీరు ఇచ్చిన మాట మీకు సంబంధించింది కాదు కానీ అది నా కొడుకు సంబంధించింది మీ కొడుకేనండి కానీ వాడికి ఓ మనసుంది ఆ మనసుకు ఆశుంది ఆ ఆశను దెబ్బతీసే హక్కు పుట్టించిన దేవుడు కూడా లేదు ఒక మాట మాట్లాడే ఉంటే ఏం జరుగుతుందో నాకే తెలియదు నేను ఆ అమ్మాయి మెళ్ళో తాళి కట్టాను మీరిచ్చిన మాట కోసం నా మనసు చంపుకోలేను మీ పరువు ప్రతిష్టల కోసం నా జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోలేను అంతే ఇన్నాళ్ళు ఈ పోష ఎవరికైనా మాటిస్తే తాను నష్టపోయాడ తప్ప ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చి తినాడు నీకు తెలిసే మాట తప్పడం అనేది ఈ ధనీకుల వంశంలో లేదని నా మాట చెల్లదని తెలిసాక ఇక నా మకు ఈ ఊరుకు చూపించలేదు అలాగని నిన్ను బాధ పెట్టి నీ ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఈ పెళ్లి చేయలేను రా ఈ పరిస్థితుల్లో నాకు చావు తప్ప వేరే మార్గోలేదు వేరే మార్గోలేదు నాన్న నీ పరువు కోసం మాటిచ్చావు నీ పంతం కోసం అమ్మ ఇదో తనాన్ని నీ జీవితాన్ని నాకాళ్ళ ముందే బలి చేసుకోబోయావు నిన్ను పోగొట్టుకుని వేరే పెళ్లి చేసుకుని నేను మాత్రం సుఖంగా ఉంటానా మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ఈ పెళ్లికి నేను ఒప్పుకుంటున్నాను నా మాట ఈ పిల్లద 
దాన్ని సోకు లేదమల పాకు ఉప్పు నిప్పు కూడా ముట్టకూడదని పంచాయతీలో తీర్పు చెప్పి నా పరుకే దెబ్బ కొడతాడంట్రా ఒరే కొడుకు తరికా ఈ బసవయ్యంత ఎర్రి పప్ప కాదరా అందుకే ఈ యాక్టింగ్ తరికి అడ్డేశా దెబ్బకి బోసైతో పాటు ఊళ్ళో జనం కూడా పడిపోయారు ఇప్పుడు నా కూతురు మెల్ల మూడు ముళ్ళు పడగానే వాళ్ళ గడపలో ఇయ్యంకుడు హోదాలో అడుగు పెడతా ఆ కొంపకి నిప్పెడతా ఆ తండ్రి కొడుకులు బతుకులు బజాన పడేస్తా ఇది ఈ బసవయ్య ప్లాన్ తడిక వెనకాల ఉన్న ఇస్తరే అబ్బో పరి వెక్కిపోయిపోయిన చేసిన కర్మము అమ్మ బసవయ్య ఇదే నీ తడిక దొరికావు నీ తడికి చిల్లి పెడతా బాబు బాబు అప్పుడు బాబు అప్పుడు ఆ బసవై కాళ్ళు చేతులు ఎరగలేదు బాబు అంత నాటకం అదను చూపిస్తాను ఏమైనా బాయ్ చాలగట్ట మీద చల్లగాలికి వెళ్తే జీవితంలో కొన్ని బరువు బాధ్యతలు దింపుకునేంత ఆనందంగా ఉంటుందిరా ఆ బరువు నా మీద వేస్తే మోస్తగా మొయ్యటానికి అది పేడతట్ట కాదు ఇది
चेस्ते నేను ఏ నుయ్యో గయ్యో చూసుకోవాల్సి వస్తుంది సుబ్బారావు ఏమట మాటలు నలుగురు ముందు నిశ్చితార్థం జరిగిన పిల్ల పెళ్లి ఆగిపోతే అది ఎంత దూరం దారి తీస్తుందో నాకు తెలుసు తలలేం రావచ్చు ప్రపంచం తలకిందులు కావచ్చు కానీ ఈ భోష ఇచ్చిన తీర్పులో మాత్రం మార్పు రాదు ఆ యాభై వేలు నేను ఇస్తాను అనుకున్న ముహూర్తానికే ఈ పెళ్లి జరిగి తీరాలి ोड़ कर्र कुर्ची गांधी गारी फोटो ने कल स्टेशन अंत नीला वाल रक्षण कल रक्षण निलय निपड़े बाध्यता चूड़ो मैं पनल प्रमोशन इंका कोई पनल डबूल प्रमोशन डबू कंटे इष्टी एम पर्ला चोड़ो नीला दाखी नाला वाड़ तोड़ चाल अवसर नीको ने वे रूपये अद्दे फ्लाट ने रेल रूपये नैन सर्वीस लुक्टी मर्यादगा दाने इकड़ के पंपिंग ची नो पो
నమస్తే బాబు నా పేరు శాషగిరి ఈ ఫోటో స్టూడియో ఓనర్ మీ నువ్వు రక్షించిన అమ్మాయి మా అమ్మాయి మా అన్నయ్య కూతురు పేరు వైదే ఈ పెళ్లి కొడుకుతో ఇంతకు ముందే తాళి కట్టించుకున్న ఆడకూతుర్ని మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాలని కాదు నాన్న అసలు ఏం జరిగిందో ఒక్కసారి వింటే విషయం మీకే అర్థం అవుతుంది నిశ్చితార్థానికి ముందు నేను టౌన్ కు వెళ్ళాను అక్కడో దుర్మార్గుడైన ఎస్ఐ నుంచి అమ్మాయిని కాపాడడానికి నా హోటల్ గదిలో చోటిచ్చాను కక్షగట్టి నా ఎస్ఐ అదే రాత్రి మా ఇద్దరిని వ్యభిచార నేర కింద అరెస్ట్ చేయబోయాడు ఆ గొడవ నుంచి అమ్మాయిని తప్పించడానికి నా పరువు కాపాడుకోవడానికి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఈ అమ్మాయి మెళ్ళో తాళి కట్టాను అంతే నీ పరువు కాపాడుకోవడానికి ఆ పిల్ల మెళ్ళో తాళి కట్టాను ఆ విషయం మా ముందు దాచి మా గౌరవాన్ని నిలబెట్టడానికి సిద్ధపడి ఈ ఊళ్ళో నా పరువు ప్రతిష్టకు పాడి కట్టాను వాడున్న పరిస్థితుల్లో ఎవరున్నా అలాగే చేస్తారు మనకున్నది ఒకగాని ఒక బిడ్డ మన చేతుల మీదగానే పెళ్లి చేద్దామని కలలదన్నావు దేవుడు ఇంకోలా తలిచాడు ప్రతిదానికి దేవుడు దేవుడు నాకు తెలిసే అసలు మొదటి నుంచి మీ ఇద్దరికి పెళ్ళంటే ఇష్టం లేదు అందుకే ఇప్పుడు చెప్తున్నాను నా మాట అంటే విలువ లేని ఇంట్లో నాకు గౌరవం లేని మీ దగ్గర ఒక క్షణం కూడా ఉన్నాగా మీ ఇంట్లో ఇన్ని గొడవలు నా దారి నేను వెళ్ళిపోతాను ఆహా తాళి కట్టించుకున్నా ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతావు మళ్ళీ రేపు ఎప్పుడైనా వీడే ఎవరి మీద అయినా తాళి కడుతుంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తావు వేరా ఆయన పొగరు పోజు నాకు బాగా తెలుసు నాలుగు రోజులు పోతే ఇంటి మీద గాలి మళ్ళీ ఆయనే తిరిగి వస్తారు ఎవడనుకుంటావే వీడు ధనేకుల భూషయ్య ఇంతకాలం నా ప్రేమ నా అభిమానమే చూసావు ఇవాళ్ నుంచి నా పంతో నా పట్టుదల చూస్తావే చూస్తావు మీరు రమ్మన్నారు వచ్చాను మీరు ఆడమన్నట్టే నాటకం ఆడాను నా కిరాయి డబ్బులు ఇస్తే వెళ్ళిపోతాను అప్పుడే వెళ్ళిపోతావా ఇంకెన్ని రోజులు ఉండాలి ఒక్క రోజుగా అన్నారు వెళ్ళాపడానికి ఒక్క రోజే చాలనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు మా నాన్న ఇంట్లోంచి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కోపం తగ్గి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చే వరకు అంటే ఓ మూడు నాలుగు రోజుల పాటు నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి చిన్న సమస్య వచ్చిందండి తమరే తీర్పు చెప్పాలండి చూడండి బాబు నా ఇంట్లో సమస్య పరిష్కరించుకోలేక ఇంట్లో వాళ్ళకి భారమై ఊరి వాళ్ళకి దూరమై ఇక్కడ ఉన్నాను ఈ పరిస్థితుల్లో ఎదుటివాడి సమస్యను పరిష్కరించే శక్తి అర్హత ఈ పోషైకి లేవు మీరు ఏ పెనుకోకుండా వెళ్ళండి ఎంత గొప్ప మాట చెప్పావరా ఈ రోజు నుంచి ఈ ఊళ్ళో చిన్నకి పెద్దకి మంచికి చెడుకి దిక్కు నేనే తీర్పులు చెప్పేది నేనే గొడవలు తీర్చేది నేనే 
తెలుగు వీరలేవరా తీర్పు చెప్పసాగరా ఎవడు వాడు ఎచ్చటి వాడు వెనకొచ్చిన కొడుకు వీడు నాన్నను గొడవలు పెట్టగలదే గాని తీర్పులు చెప్పలేవు నాన్నా నాన్నా నువ్వు దెబ్బలు తినగలవే గాని దెబ్బలు కొట్టలేవురా ఇన్నేళ్ల నా ఆశయం ఈ రోజు తీరిపోతోందిరా ఇవాళ నాకు ఆకాశం అంత ఆనందంగా ఉంది సముద్రం అంత సందడిగా ఉంది ఇక చూడు ఆ బోర్షైని కొడతాను దెబ్బ మీద దెబ్బ ఏంట్రా ధర్మపేట మీద తీర్పు చెప్పడానికి వచ్చి దండం పెట్టరు దండం పడుకుంటున్నాడు ఒరే ఓ దండం పడేంట్రా ఏంటి సమస్య మా కుటుంబ సమస్య అండి ఏంటది నేను ఏంటితో కాపలం చేయలేకపోతున్నానండి ఏంటాడు ఈక్నెస్ ఆయన ఎదవ అట్లాంటి ఎదవ ఈక్నెస్ ఏదన్నా ఉంటే డాక్టర్ సమరం గారికి ఉత్తరం రాసి సలహా తీసుకోవాలి కానీ రచ్చపండ దగ్గర కొంచెం క్వశ్చన్ మార్క్ వేస్తే అమ్మ కుట్టు రచ్చ అయిపోతాయి అంటే అయ్యి బాబా అలాంటి సమస్య కాదండి బాబు మరి ఏంట్రా మద్యపాన నిషేధం ముమ్మరంగా అమలు జరుగుతున్న మన రాష్ట్రంలో సారా తాగుతున్నావా తాగేదేదో పినాయిల్ తాగాయి కడుపు నక్లైన వద్ది యాదవని ఈ కాస్త దానికి రచ్చపండ దగ్గరకు వచ్చి తీర్పు చెప్పమని అడగాలా ఏడ్సవలే ఆ వారిని తాగడం నేను సచ్చిన మానండి ఓ పని చేయండ్రా మీరిద్దరు ఇడిపోయి ఎవరు బతుకోండి బతకండి తీసుకెళ్లి బాలరాజు గా అన్నం పెట్టు చూడు ఇందులో పేతల కూర ఉంది మీ మావయ్య పొలం కట్టిన పాకలో ఉంటారు నే ఉండేనని చెప్పకుండా గుమ్మంలో పెడితే కిక్కురు మనకుండా తింటారు ఏంటి ఏం చేస్తున్నారు ఆడుకుంటున్నాను ఏమాట తొక్కుడు బిళ్ళ నాతో ఆడరా సొస్ చెక్క కొట్టానంటే అయితే కొట్టండి చూసేవాళ్ళు మొగుడు బిళ్ళలు సరసాల ఆడుకుంటున్నారు అనుకుంటారు చిపోతలకే ఓ చిన్న పందం ఓడిపోతే వెళ్ళిపోతా ఎలాగోలా పోతే చాలు ఏంటది నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడ తాకుతాను మీరు నన్ను అక్కడే తాకాలి ఓ సోస్ ఇదో పెద్ద పందం అండి కానీ చెప్పు అమ్మ తడిక తడికేంటి మా మామ తడిక వాడు మన మీద కాపేశాడు మన ఇద్దరి మీద డౌట్ డౌటా ఆడి డౌట్ ని తడికి చించినట్టు చించేద్దాం ఆడి కళ్ళు కుట్టేలా మంచి కసిగా ఓ పాట అందుకో బాగుండదు ఏమనండి ఏంటి బాగుండేది వంకాయ మొదట తడిక దరువు తడిక 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 మల్లు పంచగట్టుతో మా విడాల దారి పడితే ముంత బంతి లాంటి పిల్ల ముంత సేతికిచ్చిన అది తడికో తడిక ఏమి ముంత ఏమి పాలు ఐదు 
నన్ను చంపేస్తావా నీకైతే నీ బాబు నీ అన్నం రావలేము నాకు అక్కర్లేదు ఇదిగో ఈ చెయ్యి చూసావా చెయ్యి సైకిల్ సైకిల్ తొక్కించే ఒక్క దెబ్బేసానంటే గీర 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 తిరిగి గిద్దడు మిరియాలు కక్కుతో జాగ్రత్త నాతో పెట్టుకోకు దీంతో పాటు మిమ్మల్ని కూడా కలిపి తడి తడి చేసి పొడి పొడి చేసి పిండి ముద్దగా చేసి పిడ కలిసేసి గోడ కొట్టేగాను జాగ్రత్త మంచిగా ఉంటా మంచిగా ఉంటా లేకపోతే చించేస్తా అని నాకు అనాలనుందండి కానీ నాది ఏ ఊరు కాదుగా నాకు ఇక్కడ ఏ పవరు లేదు అందుకే ఏమీ అనకూడదుగా నేనేమి అన్నండి అయ్యా బాబాయ్ అనేదంతా అనేసి ఏమి తెలియని తింగర బుజ్జిలా మాట్లాడతానంటే నిన్ను ఏంటే తనేదో అన్నావంట అది కాదు బాబా ఈ వైదేహంటే ఎవరు అనుకున్నావే నా భార్య అంటే తనే కుల వారింటి కోడలు రేపు నాకు పుట్టబోయే పిల్లలకు తల్లి మా వంశానికి కల్ప వల్లి మా ఇంటి దేవత ఈ అమ్మాయిని పల్లెత్తు మాట ఎవరైనా అన్నారంటే వాళ్ళ మక్కల గొట్టి ఇస్త్రీ చేస్తాను మరత పెట్టి మసాలా వేస్తా వాడి చర్మం వలిచి ఆడి పెద్దయ్య తద్దినానికి దగ్గరుండి డప్పు వాయిస్తాను ఈ లోకల్లో నీ ఒక్కడికి పెళ్ళం ఉన్నట్టుగా వచ్చి డబాయిస్తున్నావే నాకు పెళ్ళం ఉంది ఒక మాట అని చూడు తెలుస్తుంది దొడ్డ కూర్చుని తొక్కడి పిల్ల ఆడుకోకుండా ఈదిలోకి వెళ్ళి దేవుడా దేవుడా పదా అన్నపూర్ణమ్మ ఊళ్ళో ఆడపిల్లలందరినీ కాదని నీ కొడుకు ఎక్కడి నుంచో పెళ్ళాన్ని ఏరు కోరు తెచ్చుకున్నప్పుడు పిల్ల గొప్పతనం ఏంటా అని మేమందరం తెగ అసూయి పడ్డాం కుళ్ళుకు చచ్చాం కానీ నీ కోడలి గుణం పద్ధతి చూశాక బాలరాజుకు తనే తగ్గ పెళ్ళామని నిర్ణయించుకున్నాం సాక్షాత్తు ఆ లక్ష్మీదేవిని నీ కోడలుగా తెచ్చుకున్నావమ్మా తల్లి సిగ్గోయ్య తల్లికి తల్లే కొడుకు కొడుకే ఇష్టానికి నాటకం ఆడుతున్నారు ఊళ్ళో పరుగుపోయింది ఇన్నాళ్ళు ఎవరికి తలంచుకుండా బతికాను ఇవాళ వీళ్ళ మౌనంగా అడ్డగారిది కూడా తలంచాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది నాన్న ఎవరా మీ నాన్న ఆ బంధు ఆనాడే తెగిపోయింది ఇంకెప్పుడు అలా పిలవకు అలా అనకు నాన్న అమ్మ నిన్నటి నుంచి మూసిన కన్ను తెరవనే లేదు ఆహా అన్నం కూడా తినడం లేదు ఏమి బాధపడక్కర్లేదు వారం రోజులు బస్తుంటే నడుం పక్క టైర్లు ఒంటికి పట్టిన కొవ్వు మొత్తం జరిగిపోతుంది నువ్వు అలా తిడతావు గానీ అసలు అమ్మ ఏమందో తెలుసా అసలు ఆయన మనిషి అంటరా పైన నెరిసి కొద్దిగా చేపస్తం ఎక్కువతుంది ప్రతిదాన్ని భూతద్దంలో చూసి తన పరి మీద దారిపోతున్నట్టు తెగ గింజుకుంటున్నారు నాలుగు రోజులు చప్పుడు మెత్తులు తిని ఆ నల్లులో కుక్కి మంచంలో పడి ఉంటే పొగరంతా దిగిపోయి అనే పూర్ణ అంటే వస్తారు అసలు ఇంట్లో అడుగు పెట్టే కంటే చెయ్యి కాల్చుకు తింటే హాయిగా ఉంటారా ఉప్పు లేదు దాని పప్పు మాడు కప్పు కొట్టే దాని వేపుళ్ళు పచ్చి పచ్చిగా ఉంటే దాని పచ్చళ్ళు తిని తిని నోరు చవు చచ్చిపోయింది అనుకో పొగరేయాలే పెద్ద నా చేతి గారులు కోడికూర గుర్తుంటే అసలు కొంపదలు పెట్టేందుకు పోతారా అర్థం చేసుకోలేని మనిషి అంటే నాకు ఒళ్ళు మంట అది కాదమ్మా నువ్వు వచ్చి ఒక్కసారి నాన్నగారిని నేను డేరాలంటే ఆడపడుచుని చావన్న చస్తాను గానీ బతిమాలు కాక బతిమాలు ఆయన ఎలా అయినా నువ్వే తీసుకురావాలి బాబు అని నా చేతులు పట్టుకుని బోరు నేర్చింది నాన్న ఏడుస్తుంది అదే 
మీ ఇద్దరిని కలపాలని ఇలా చేశాను ఇద్దరు శాశ్వతంగా విడిపోయేలా ఉన్నారే విడిపోతే ఎప్పుడు సుఖపడే అంటారా నేను కాబట్టి దీంతో ఇద్దరు కాపురం చేశాను అంటే మీకు ఎవరు తరుస్తారు ఆహా దొరికావులే మహా అందుకు మహా తెలుగు కలతా అది అంత తెలుగు కలతానం అయితే ఆ పిల్లని ఇంటో పెట్టుకున్నావు కదా దానికి వీడికి శోభన చేయాలనే జ్ఞానం తో నీకు అయ్యా నామతి వర్మండ ఏమండి రండి ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేయనేది శోభనం అది కూడా నేను చెప్పాలా మంచి రోజు చూసి ఏర్పాటు చేయి అమ్మా నాకు శోభనం కాదురా మాకు ఏంటమ్మా నీ పద్ధతి ఏం బాగాలేదు నాన్న ఏదో చెప్పాడని నువ్వెందుకు ఆవేశపడిపోతున్నావు మీ ధనేకుల వారి పౌరుషం కంటే మా డేరాల వాళ్ళ పౌరుషం మెట్టు ఎక్కువని ఆయనకు తెలియజేస్తాను రా మీ ఇద్దరికి శోభనం జరిపించి ఏడాది తిరగకుండా నా కోడలు బిడ్డ నెత్తుకునేలా చేసి మనవండి తీసుకెళ్లి ఆయన ఒళ్ళో పడుకోబెట్టి వాడి చేత తిట్టిస్తాను రా తిట్టించాల్సిన అన్ని అబ్బాయి చేత నాన్న తిట్టించినంత బాగుంటదేమో చాలా బాగుంటది వెళ్లి పంతులు పిలుచురా పంతుల్ని పిలవాలి చూడండి పంతుళ్ళు నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి ఈ రోజు నుంచి పది రోజుల దాకా మీరెవ్వరూ ఊళ్ళో కనిపించకూడదు ఏం చేస్తారో ఎక్కడికి వెళ్తారో నాకు తెలీదు ఇవ్వండి మనిషికి ఐదు వందలు ఇస్తున్నాను మళ్ళీ పది రోజుల దాకా ఎవరైనా కనిపించారో డొక్క చించేస్తాను సరే బాబు ఈ క్షణమే అందరం జట్టుగా బయలుదేరి దొంగల బండిలో మద్రాసు చేరి సిల్క్ స్మిత గారిని డిస్కో శాంతి గారిని దర్శించి వారు పెడితే వారి నట్టింట్లో ఫోన్ చేసి పది రోజుల తర్వాత ఊళ్ళో దిగబడతాం సరేనా మరి బయలుదేరండి అంత టైం లేదు మాయమైపోండి చెప్పనుకున్నమ్మా నీకు మాత్రం సీతా మహాలక్ష్మి లాంటి కోడలు దొరికింది ఆ బంగారం లాంటి కోడలు వచ్చిందని సంతోషపడాలా అదే టైంకి మొగుడు దూరం అయ్యాడని బాధపడాలా ఆ చాలే ఊరుకోండి నేనేమన్నా పదహారేళ్ల బాలకుమార్ని ఆయన్ని లక్కా బంగారం వల్లే అతుక్కోవడానికి దూరం అయ్యారని బాధపడటానికి మా ఆయన ఎక్కడున్నా నా గుండెల్లోనే ఉంటారు వదిలే గురించి నువ్వు ఏదేదో చెప్తావు గానీ నువ్వు తన గుండెలోనే ఉన్నావని ఎంత చక్కగా చెప్పిందో విన్నావా దాని గుండెలో సింహాలు అంటువంటి నేను కాకపోతే ఏ పిల్లలు అంటువంటి ఉంటాడే అసలే గాని కొడుకు కోడల శోభన సంగతి ఏం చేసిన అడుగు శుభద్ర ఆ మాత్రం మాకు తెలియదు పాపం ఊళ్ళోని పంతులు అందరూ మంత్రం వేసినట్టు మాయమయ్యారని చెప్పవే సుభద్ర ఊళ్ళో పంతులు లేకపోతే పంతులమ్మలు లేరేంటి ఇంతకాలం పంతులతో కాపురం చేసిన పంతులమ్మలు శోభనానికి ఆ మాత్రం ముహూర్తం పెట్టారేంటి అత చూస్తావేంటి అడగవే సుభద్ర అయ్యనా సామి ఎంత మంచి ఆలోచన చెప్పారు ఇట్టాంటి ఆలోచనలు చెప్పినప్పుడే మీరంటే నాకు ఏమిటా మీద మీదకి వస్తున్నా ఏమిటా మీసలో ఇంటికి వెళ్తా రాత్రిపూట ఒంటరిగా పడుకుంటాను కదా గాలో దేమో పట్టుకుంటా తల కింద పెట్టుకుంటా పోషయ్య మీసలో ఇంత విషయం ఉందా చూడండి అమ్మా బాగా చూడండి మా బాలరాజు వైదేహి కలిసే ముహూర్తం అదురుగా ఉండాలి గాంధీ గారి ఓర్పు నెహ్రూ గారి నేర్పు మా ఆయన తీర్పు కలబోసి పిండి రుబ్బి బొమ్మ చేసినట్టు బుజ్జిగా భూగోళవంత బిడ్డ పుట్టాలి అన్నపూర్ణమ్మ అద్భుతమైన ముహూర్తం ఇరవై ఆరో తారీఖు పాడ్యమి గురువారం రాత్రి తొమ్మిది గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషం అయ్యో ఆ రోజా ఏమైందిరా పచ్చి పులుసు పరమశివం గారు పోయిన రోజమ్మా ఆయన ఎవరు మన బంధువా కాదు రా బంధు ఆ ముహూర్తం వద్దమ్మా అయితే ఈ ముహూర్తం చూడండి ముప్పయో తారీఖు శ్రావణ సోమవారం రాత్రి ఏడు గంటల పది నిమిషాలకు దివ్యమైన ముహూర్తం మళ్ళీ ఏమైందమ్మా ఆ రోజు మా బామ్మ పోయిన రోజత్తయ్యా ఆవిడంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం ఆ రోజంతా నేను ఏడుస్తూనే ఉంటానత్తయ్యా ఆపు తల్లి ఆపు నీ ఏడుపు ఏమో గాని మీ శోభన ముహూర్తం పెట్టించలేక నాకు ఏడుపు వస్తుంది ఎక్కడన్నా కొత్తగా పెళ్లి అయినాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడు గదిలోకి వెళ్దామా ఎప్పుడెప్పుడు గదిలోకి వెళ్దామా అని ఎదురు చూస్తారు మీరేమో ఎప్పుడెప్పుడు శోభనం ఆపుదామా అని ఎదురు చూస్తున్నారు అస్సలు నాకు అనుమానం మీ ఇద్దరికి నిజంగా పెళ్లయిందా లేకపోతే ఈ ముద్దు ముచ్చట్లన్నీ ముందే అబే అలాంటిది లేదమ్మా అనుకున్నామా ఈ ముహూర్తాన్ని ఎవరు ఏ వంక పెట్టి ఆపలేరు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు శనివారం అడిగి రాముడు అగ్గి రాముడు జస్టిస్ చౌదరి ఆయన మన ఎన్టీ రామారావు గారి తల్లిదండ్రుల శోభన ముహూర్తం మహర్జాతకుడు ఎన్టీ రామారావు గారి తల్లిదండ్రులకు పెట్టిన శోభన ముహూర్తమా అయితే అదే ఖాయం చేయండి ఆ తారక రాముడు అంతటి వాడు నాకు మనవడిగా పుట్టాలని ఆశీర్వదించండి అమ్మా 
తొందరగా గానే ఉండరా అయిపోయింది మెత్తగా రుబ్బండి అమ్మా అట్టాగే అప్పడాలు కొండ పెంకులలే చేయొద్దు పలుసుగా చేయండి అట్టాగే అత్తయ్య ఏమ్మా ఈ తతంగాలు అవి అంత అవసరం అంటారా అదేమిటమ్మా ఆకాశం అంత కాకపోయినా మా వీధంతా పందిరి వేయించి భూమంత కాకపోయినా మా ఊరంతా ముగ్గులు పెట్టించి సీతారాముల కళ్యాణం లాగా వైభవంగా తొమ్మిది రోజులు పెళ్లి చేయాలనుకున్నాను నా కొడుక్కి ఆ ఆశ లాగూ తీరలేదు కనీసం ఈ ముద్దు ముచ్చటైనా తీరనాయమ్మా
చలాకీ వయస్సే చురుకు మందే మోట బావి కాడలో కాలు జారితే బావిలోకి దూకి నేను పైకి లేపితే చెక్క ఏంటి నిలబడే నిద్రపోతున్నావా లేకపోతే కళ్ళు తెరుచుకునే కళలు కంటున్నావా అర్థమైంది అర్థమైంది పొద్దుడ్నిచ్చి ఆడవాళ్ళందరూ కలిసి తోమిన తోముడికి కుక్కిన ఫుడ్డుకి తాకిన తాకుళ్ళకి కాస్తంత పైత్యం చేసినట్టుంది ఏమైతేనే గాని అప్పుడే కొత్తగా పెళ్లిన పెళ్లి కూతుర్లా నీ యాక్టింగ్ మాత్రం సూపర్ ఇదిగో నీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బు చూసావా ఎలా దెబ్బ కొట్టిందో అది కాదమ్మా వైదేహి వాళ్ళ అమ్మా నాన్న చూడాలని తెగ బెగ పెట్టుకుంది నేను కూడా వెళ్ళి నీ నాటకం బయటపడిపోయిందిరా ఏంటమ్మా ఏను అనేది చెప్పేసా మీకు ఎలా తెలిసిందా తెగారు ఆ మాత్రం తెలుసుకోపోతే నా వయసును చూసి నా తెలివి పక్కు నవ్వదు ఎరా నీ పెళ్ళాన్ని తీసుకుని ఎక్కడికన్నా వెళ్ళాలంటే వెళ్ళు నేను కాదన్నా చూసి వస్తాడంట చనిపోయిన వాళ్ళ అమ్మా నాన్నని చనిపోయారా నేనే చెప్పాను కదా మర్చిపోయాను 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 శోభనం అయ్యాక మగాడికి పిల్లలు పుట్టాక ఆడదానికి మతిమరపు మామూలే చూడమ్మా నువ్వు ఊరు వెళ్ళాలంటే ఇంకోసారి వెళ్తూ గాని ఈ రోజు నుంచి కార్తీక మాసం సాయంత్రం గుడికి వెళ్ళి దీపాలు వెలిగించాలి సిద్ధంగా ఉండు కథ అడ్డం తిరిగింది వైదేహి అందుకే అబద్ధం ఆడకూడదన్నారు పెద్దలు మరి నువ్వెందుకు ఆడుతున్నావు నేను ఎక్కడ ఆడాను నా పెళ్ళంగా శోభనం పెళ్లి కూతురుగా నటనేగా మీకేమో నాకు కాదు చెక్క రాత్రి శోభనానికి తినిపించిన మినప సున్నుండలు బానే పనిచేస్తున్నాయి వైదేహే బాగున్నారా నాకంటే ముందే పెట్టేశారా మీరు దీపాలు వైదేహి కార్తీక మాసంలో ఈ కార్తీక దీపాలు ఎందుకు పెడతారో నీకు తెలుసా చనిపోయి పైలోకంలో ఉన్న మన పెద్దవాళ్ళు ప్రతి ఏడు ఈ కార్తీక మాసంలోనే మన లోకానికి వస్తారు 
వచ్చే వాళ్ళకి వెలుగుతో నింపి దారి చూపించడానికి ఈ దీపాలు వాళ్ళు వచ్చే దారి ఎంత కాంతివంతంగా ఉంటే వాళ్ళ ఆత్మలు అంత శాంతిస్తాయి వాళ్ళు శాంతించిన ఆత్మలతో మనల్ని ఆశీర్వదిస్తారు అందుకే కార్తీక మాసంలో ఈ దీపాలు పెడతారు అబ్బా వైదేహిక ఎన్ని విషయాలు తెలిసే ఏ ఓడిపోయిన మహారాణిస్తుందే కింద పడ్డా తనదే పైచి అన్నట్టు ఓడిపోయినా పొగర్ తగ్గలు చూడు చాలా తప్పు ఎదుటి వాళ్ళని ఎప్పుడు మాటలతో బాధించకూడదు బాలరాజు కోసం ఎన్ని పాటలు పడిందో చివరికి నీకు సొంతం అయ్యాడు అందరూ అంతేగా బాలరాజు కోసం మనందరం పచ్చ కూడా పొడిపించుకున్నాం వైద్యహికి దేవుడెక్కడో అదృష్టమైన మచ్చ వేశాడు అందుకే తనకి దక్కాడు ఏంటి అది నా గురించి ఏం చెప్తుంది అబ్బే ఆ అమ్మాయి ఏం చెప్పడంలేదే నీకు దక్కాల్సిన అదృష్టం తనకు దక్కిందని అనుకుంటున్నావు ఏమైనా ఒకటి నా మణి నీ పరిస్థితుల్లో నేనే కనుకుంటే వైదేహిని చంపేదాన్ని చచ్చేదాన్ని అది ఏ ఇంట్లో అడుగు పెట్టాలనుకుందో ఆ ఇంటికి వైదే కోడలే వచ్చిందని కుళ్ళురా ఆ అసూయతోనే యగాయిత్యం చేసింది ఓ మనిషిని చంపడానికి ప్రయత్నించిన నీ కూతురికి ఈ ఊరు కట్టుబాటు ప్రకారం భూషే గారు ఏ శిక్ష వేసేవారో అదే శిక్ష వేయాలి చంపేస్తా మిమ్మల్ని నువ్వు ఒక్క చేయి లేపితే ఇక్కడ వంద చేతులు లేస్తాయిరా చేతులు ఉన్నాయి కదా అని లేపేయకు ఇరిగిపోగలవు చెక్క చేసిన తప్పు మళ్ళీ ఎగేసుకోవడానికి సిగ్గులేదు ఏనా మీ తండ్రి కొడుకులు కడుపు అన్నం తింటున్నారా గడి తింటున్నారా అసలు తిండే మానేసే ఇదిగో చలమా అనవసరంగా కల్పించుకోబాక చాలా పెద్ద గొడవైపోద్ది పావే తడిపెడక మొదటి నీ కూతుని బయటగిరా మనం ఏ నాగమణే బయటగిరా నువ్వు వైదేహిని కావాలనే కోనేట్లో తోసేవా లేదా తోసేవా లేదా చెప్పు మాట్లాడమే నేను చెప్తాను నేను ఈ ఊళ్ళో అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి నాగమణి నా మీద కక్షాద్వేషం పెంచుకున్న మాట నిజం ఒకసారి చంపుతానని బెదిరించింది కూడా నిన్న నేను కోనేటికి దీపాలు పెట్టడానికి వెళ్ళినప్పుడు నాగమణి నన్ను తొయ్యలేదు నువ్వు కోరి తెచ్చుకున్న వైదేహి దేవత బావా దేవత నేను అసూయతో తనని కోనేట్లో తోసేసిన అంతమందిలో తనే పడ్డానని ఎంతో గొప్పగా చెప్పి చెప్పుతో కొట్టినట్టు నా స్వార్థాన్ని తన మంచితనంతో గెలిచింది అలాంటి భార్య దొరకడం నీ అదృష్టం బావా మీరిద్దరూ కలకాలం సుఖంగా ఉండాలి బావా సుఖంగా ఉండాలి అందుకే 
అబద్ధం ఆడకూడదన్నారు పెద్దలు మరి నువ్వెందుకు ఆడుతున్నావు నేను ఎక్కడ నా పెళ్ళంగా శోభనం పెళ్లి కూతురుగా నట్నేగా నీకేమో నాకు కాదు నిన్నటిదాకా అవసరం కాబట్టి నన్ను ఏవండి అని పిలిచావు ఈ రోజు నుంచి అధికారం తొప్పిలో ఇప్పటిదాకా నా భార్యగా నటిస్తూ ఇంట్లో ఉన్నావు ఈ క్షణం నుంచి నిజమైన అర్థాంకిగా ఈ ఇంటి కోడలిగా ఇక్కడే ఉండబోతున్నావు నిన్ను భారీగా పొందడం దేవుడు నాకిచ్చిన వరం వైదేహి ఆ వరాన్ని కాదనుకుంటే బ్రతుకే శాపం అవుతుంది నువ్వు నాకు కావాలి ఈ నా నిర్ణయం మారదు ఎప్పటికీ మారదు ఇదిగా పొందడం దేవుడు నాకిచ్చిన వరం వైదేహి ఆ వరాన్ని కాదనుకుంటే బ్రతుకే శాపం అవుతుంది వైదేహి ఏమిటమ్మా ఆలోచిస్తున్నావు ఏం లేదత్తయ్యా ఏదో ఆలోచిస్తూ నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావో నాకు తెలుసులే పెళ్ళైన కొత్తలో నేను నీలానే ఆలోచించేదాన్ని ఇదిగో మీ పుట్టింటి నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది ప్రియమైన వైదేహికి మీ బాబాయ్ పిన్ని దీవించరు ఆయనది నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా క్షేమంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నావు నీకు ముఖ్యంగా వ్రాస్తున్న విషయం ఏంటంటే నువ్వు అనుకుంటున్నట్టు ఆ అబ్బులు చనిపోలేదు సర్దుకుంటున్నాను ఎక్కడికి ప్రయాణం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను అక్కడికి నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పాగా మీరు చెప్పిందల్లా వినాల్సిన అవసరం నాకు లేదని నేను చెప్తున్నానుగా నేనంటే ఇష్టం లేదా జీవించడానికి వచ్చినప్పుడు ఇష్టం గురించి ఆలోచించాలి నటించడానికి వచ్చినప్పుడు కిరాయి గురించి ఆలోచించాలి నువ్వే నా భార్య అని చెప్పా కూడా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు చూడండి నేను చాలా పేద కుటుంబంలో పుట్టాను కడుపులో ఉన్నప్పుడే ఆస్తిని భూమి మీద పడ్డాక అమ్మని పోగొట్టుకున్న దౌర్భాగ్యురాల్ని ఆ తర్వాత బ్రతుకు తెరువు కోసం నాటకాలు ఆడుకుంటున్న నాటకాల మనిషిని నా దురదృష్టం వల్ల వేరే కొళ్ళు బాధపడటం నాకు ఇష్టం లేదండి మీరు కిరాయి ఇస్తానన్నారు వచ్చాను మీరు చెప్పిన పని చేశాను మీకు నాకు ఉన్న సంబంధం అంత వరకే దయచేసి నన్ను పంపించి ఏర్పాటు చేయండి నువ్వు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి నేను ఒప్పుకోను మీరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా నేను వెళ్ళేది ఖాయం ఒకే స్టేజ్ మీద ఒకే వేషం కట్టడం అంటే నాకు చిరాకు ఇవాళ ఇక్కడ రేపు మరొక చోట ఈ ఊరిని ఊరి జనాన్ని ఈ ఇంట్లో మనుషుల్ని చూసి చూసి నాకు విసుగు పుట్టేసింది బలవంతంగా నన్ను ఇక్కడ ఉంచాలని చూస్తే నేను నోరు విప్పు అందరి ముందు నిజం చెప్పాల్సి వస్తుంది ఆ తర్వాత మీ కుటుంబ ప్రతిష్ట ఏమవుతుందో మీరే ఆలోచించుకోండి నువ్వు కోరుకునేది అభివృద్ధికి అయితే నీ ఇష్టం తొందరగా వచ్చేయాలమ్మా ఏమిటి అలాగే అత్తయ్యా మీరెందుకు వచ్చారు నువ్వెక్కడికి వెళ్తున్నావు ఏట్లోకి అయితే వెళ్ళిరా ఓవర్ యాక్షన్ చేయొద్దు అసలే అమ్మ ముదురు పదమ్మా లోపలికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందా పదండి ఆగండి అనుకున్నా తప్పున అది కాదు నేను తీశాను వేశాను ఇది కడగలేదు నేను కడిగాను మీరు గుద్దలేదు నేను గుద్దాను నువ్వు కడగలేదు నేను కడిగాను మీరు గుద్దలేదు నువ్వు కడగలేదు ఏంటి తెగ సౌండ్ ఇస్తున్నా మరేం లేదలుడు మీ అమ్మగారు ఎప్పుడో మా స్టూడియోలో ఫోటో దిగినట్టున్నారు నేను కంగారులో తొందర పడు తొందరలో కంగారు పడు కాపీ ఇవ్వలేదు అందుకే సీరియస్ కదండి కాదు ఏమండి వైదేహికి మీరిద్దరు పిన్ని బాబాయ్ అవునా అవును ఏం పెద్ద మనుషులండి మీరు మా అబ్బాయి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో మీ అమ్మాయి మెళ్ళ తాళి కట్టాడే అనుకోండి అంత మాత్రాన పిల్లను ఒకదాన్ని పంపించి ఆర్చుకుని తీర్చుకుని తీరుబడిగా వస్తారా సరే సరే 
వచ్చిన వాళ్ళు ఎలాగో వచ్చారు నాలుగు రోజులు ఉండే వెళ్తారు కానీ లోపల రండి నేను వెళ్లాల్సింది బయటికి తెలుసు కానీ ఇప్పుడు కాదు నా వల్ల కాదు అవునమ్మా నీ కోసం నీ ఆచుకి కోసం అబ్బులు తన మనుషులతో దేశమంతా గాలిస్తున్నాడు అతనికి నీ వివరాలు తెలియకూడదన్న ఉద్దేశంతో మీ ఇద్దరం స్టూడియో మూసేసి రోజుకు ఊరు తిరుగుతున్నా నువ్వు ఎలా ఉన్నా ఒకసారి చూసి వెళ్దామని మనసాప్ కోలికి ఎక్కడికి వచ్చాం నువ్వు ఇక్కడ ఉండటమే క్షేమం వైదేహి నిన్ను కళ్ళలో పెట్టుకుని కాపాడే అన్నపూర్ణమ్మ గుండెబలంతో అండగా నిలబడే బాలరాజు నీకు తోడుగా ఉన్నంత కాలం నీకే ప్రమాదం రాదమ్మా తెగిన గాలి పటం గాలి గోపురానికి తగులుకున్నంత మాత్రాన అదే తన స్థానం అనుకోవడం పొరపాటు ఎప్పటికైనా నేల నాలుగు తప్పదు అందరి ముందు నటిస్తూ మోసం చేస్తూ అబద్ధాలు బ్రతుకుతూ అరక్షణ నరక బనవించే కంటే అరక్షణకి బలి పోవడం మంచిది నమస్కారం బాబు బాబు గారు 
నిన్నటి వరకు రంగస్థలం మీద పెద్ద పేరు పొందిన కళాకారుడు ప్రస్తుతం పోషణ లేక గతాన్ని మరిచిపోలేక తాగుడుకు బానిసే బతుకుతున్నాడు తన సంపాదన లేకపోవటం వల్ల గచ్చంతం లేక వైదేహి డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాంలు ఇస్తూ తండ్రిని పోషిస్తుంది అవును బాబు వైదేహి చాలా మంచి పిల్ల తమను మా అన్నగారికి ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి ఏదైనా సహాయం అందజేయగలిగితే మేము వైదేహి ఇంటి దాన్ని చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం బాబు అలాగే రేపు ఒకసారి వాళ్ళ మా ఇంటికి వచ్చి కలం కూర్చోండి పర్వాలేదు కూర్చో ఆ ఫోటోలో ఉన్నా బిడ నా భార్య చనిపోయి పది సంవత్సరాలయ్యింది మనుషులు పోయినా వాళ్ళు మన మనసుల్లో నుంచి పోరుగా అందుకే ఆ బాధను మర్చిపోవటానికి అప్పుడప్పుడు ఇలా తీసుకో శ్రీకంఠమూర్తి తీసుకో వద్దండి ఆయన తాగితే మనిషి కాడంటావు కళ కోసం కాలిపోయిన మనిషి ఆ కళలాగూ తన కడుపు నింపలేదు కనీసం దీంతోనైనా నింపుకొని పర్వాలేదు తీసుకో మూర్తి బాబు 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 నా బిడ్డ అప్సర్ చూగినా రాజ్ దానికి ఎంతో గొప్ప సంబంధం తెచ్చి పెళ్లి చేయాల్సింది పోయి అంతేత బజార్లో డాన్సులు చేపించి కొంచెం తడుపుకుంటున్నాయి యాదవుని బాబు బెవర్సి యాదవుని బాబు నా బిడ్డని మీరే కాపాడాలి బాబు అరే నా బిడ్డని మీరే ఆదుకోవాలి నీకంటే చిన్నవాడి పోయి పోయి ఇలాంటి తాగుబోతు కడుపును పుట్టానేమిటా అని బాధపడుతున్నావా పూర్ ఫెలో ఏం చేస్తాం పాపం నీ కష్టాన్ని నేను అర్థం చేసుకున్నాను అందుకే భగవంతుడు నిన్ను నా దగ్గరకు పంపాడు అలాగే నువ్వు కూడా నా కష్టాన్ని అర్థం చేసుకుంటే చెప్పానుగా మా ఆవిడ పోయి పదేళ్లయిందని తిండి సుఖం లేదు పడక సుఖం అంతకన్నా లేదు బెడ్రూమ్లో ఒంటరిగా పడుకోలేక సోఫాల్లోనూ కుర్చీల్లోనూ కాలక్షేపం చేస్తున్నాను నా పడగ్గదిలో నువ్వు నాకు తోడుగా ఉంటే భారీగా కాదు క్షమించండి నేను బ్రతికి చెడ్డదాన్నే కానీ చెడి బ్రతకాలనుకునే నిక్కిష్టురాలి కాను ఆతుళ్ళాదుకున్న మీకు జరిగిన విషయం చెప్పకుండా దాచాను మీరు మీ పరిస్థితి వివరించి మా సహాయం అడిగారు మీ పెళ్లి ఆగడానికి ఆర్ద కావాలి వైదేహి మనుగడకు అండ కావాలి అందుకే మీ భార్య నటించడానికి తనని పంపించాను 
వైదేహి నిన్ను నన్ను ఈ మనుషులు కాదు కదా ఆ దేవుడు కూడా వేరు చేయలేడు ఈ జన్మకే కాదు జన్మ జన్మలకి నువ్వే నా భార్య దాని ఎంత చూసే వరకు ఈ గాయం ఆరకూడదు ఆరకూడదు మందుతూనే ఉండాలి నా కుండలో రగిలే మంటల చలమా చలమా ఓహో ఎక్కడున్నావా ఏంటనమ్మా మన మధ్య ఎన్ని తగులు తడికలు ఉన్నా అన్ని తడికల్ని తన్ని పారేసి మా అమ్మాయి నిశ్చితార్థానికి మీ దంపతులు ఇద్దరిని ముచ్చటగా పిలుచుకుందాం కదా అనుకున్నాం కానీ లాభం ఆయన అక్కడ నువ్వు ఎక్కడ ఏంట ఈ జీవన తరంగాలలో ఆ దేవుని చదరంగంలో ఎవరికి ఎవరు అయినా చలమా ఇవన్నీ మనకి పప్పు చారులో ఉప్పు చేపలాంటివనుకో అన్నట్టు 
మా కాబోయే అల్లుడి అన్నగారి పేరు అబ్బులు ఆయన కూర్చుంటే డబ్బులు నుంచుంటే డబ్బులు గొప్ప గొప్పళ్ళు ఆయన ఇంటి ముందు సంక్రాంతి గొబ్బిళ్ళు ఇదిగా రేపు నిశ్చితార్థానికి మీ బంధుమిత్రులందరినీ పిలవకపోయావో పాసర్లప్పుడు బ్లోఅట్ లాగా భగ్గును మండిపోతా అన్నాడు చూసావు కదా బ్లడ్ రిలేషన్ ముట్టి పొగు రకం మంటైపే నువ్వు వెళ్ళి పిలవే కాస్త సెంటిమెంట్ బంధం వర్కౌట్ అవుతుంది ఆయన వస్తా అన్నారా ఇలాంటప్పుడు కూడా బిగుసు కూర్చుంటే అందరికి లోకోయిపో ఆయన వస్తానన్నారు అల్లుణ్ణి అమ్మాయిని కూడా తీసుకురావదినా అలాగే అందరం వస్తాంలే మీ బావగారు వచ్చారా వచ్చారా అని అడుగుతా ఆయన ఎప్పుడో వచ్చి ఆ మూల కూర్చి నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు ఈ ఇంటి అల్లుడు కదా కాస్త బెట్టు హలో బావగారు సిస్టర్ కేము అబ్బా ఈ బిక్స్ బెల్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ తర్వాత గానే మా అల్లుడు అన్నగారి పరిచయం చేస్తాను రండి బాగారు ఆవిడ బెలబోని వస్తాను ఏమా ఎన్నవు కదా బయటకు వస్తే ఈ పోజులకు ఏం తక్కువ లేదు రండి ఏమడా ఈ సారు ఈయనండి మా అల్లుడు అన్నగారు అబ్బులు గారు ఈయన మా బావు భోసనం గారు ఈ ఊళ్ళో పెద్ద మనిషి చాలా చాలా పెద్ద మనిషి అంత అక్కర్లేదు ఈవిడి గారు మా బావగారి భార్య మా సిస్టర్ ఈ కుర్రాడేమో వాళ్ళ అబ్బాయి మా మేనలుడు బాలరాజు పెద్ద మనిషి ముఖ్యంగా ఈ కుటుంబంలో మీకు పరిచయం చేయాల్సిన వ్యక్తి ఈ బాలరాజు బంగారు పెళ్ళం వైదేహి ఈ పిల్లను చూస్తుంటే ఎక్కడో చూసినట్టుంది నాకు అలా శుభరారా ఎన్నాళ్లకు ఎన్నాళ్లకు కొంచెం ఒళ్ళు చేశావు అంతేలే పెళ్ళయ్యే వరకు ఆడవాళ్లు బక్కగా ఉన్నా శోభనం జరిగాక ఇలాగే పెరిగిపోతారు అరే ఏడుకు మాని ఇక్కడ నీ గురించి ఏవేవో చెప్పి బ్లాక్ మీలో హౌరా మీలో చేయటానికి నేను రాలేదు నన్ను మోసం చేసి నా ముఖాన మసిపూసి అక్కడ మాయమై ఇక్కడ ప్రత్యక్షం అయ్యావు నిన్ను ఇక్కడ మాయం చేసి ఎక్కడ ప్రత్యక్షం చెయ్యాలో నాకు బాగా తెలుసు ఏంటమ్మా అక్కడ అబే అమ్మాయి గారిని కుసిలు అడుగుతున్నాను మళ్ళీ కలుద్దాం బాలరాజు ఏమిటోనమ్మా అన్న పున్నవ తల్లి నిన్ను చూస్తే ఏ అవనాలో తెలియడం లేదమ్మా ఈ ఊళ్ళో మీకు ఎంత గౌరవం ఎంత ప్రతిష్ట ఈ ఆల మీ కోడ లేచిపోవడం వల్ల అంతా బుగ్గిపాలైంది రామాయణంలో రావణాసుడు చేతలెత్తుకుపోయాడు అన్నంత లేదు మీ కోళ్ళ అదే మీ అబ్బాయి గారి పెళ్ళం అబాదే నా కూతుర్ని కాదని పేట్ల మీద పెళ్లి చెడగొట్టి చెవతునో చేసుకున్నావు చూడు అది ఎవరితో లేకిచ్చిపోయిందంట పసాని చంపినంత మాత్రాన నిజం నిజం కాకుండా పోతుందా ఆ వైదేహి నాటకాలమ్మాయి అది ఆమె వృత్తే కాదు ప్రతూ తెరువు కూడా ఎక్కడో మంచి బేరం తగిలి ఉంటుంది ఎగిరిపోయింది నిజం మింగుడు బడని సత్యం చెల్లమా ఇదే అవమానం నాకు జరిగి ఉంటే నా గుండె
మీరు కంగారు పడాల్సిన పని లేదు మొదటిసారి వచ్చిన స్ట్రోక్ కాబట్టి తట్టుకుంది రేపు ఉదయానికి స్ట్రోలోకి వస్తుంది బాబుగారు బాబుగారు కోళ్ళమ్మ గారు ఇక్కడే ఉన్నారండి బసాయి గారు కూతురు పెళ్లికి డ్యాన్స్ ఆడుతున్నారు ఆశ్చర్యం ఆల్రెడీ నీ పేరెంట్స్ ని వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని ఆ అబ్బులు గారు కిడ్నాపింగ్ లో పెట్టేశాడు అబ్బా తొందరగా ఇక్కడ ప్రాంతీయ వార్తలకి నమస్తే చెప్పకపోతే అక్కడ జాతీయ కార్యక్రమాలకి జై హింద్ చెప్పేస్తారయ్యా మిస్టర్ బాలరాజు నీకు నాకు డైరెక్ట్ గా ఏ విరోధం లేదు కానీ ఆ నాటకాల దానికి నాకు మధ్య తేల్చుకోవాల్సిన వ్యవహారం చాలా ఉంది దాన్ని నాకు అప్పచెప్పి మీ అమ్మ నాన్నల్ని తీసుకెళ్ళు అల్లుడు అబ్బుల్ గారు చాలా పెద్ద మనిషి నువ్వు ఈ వైదేహిని ఆయనకు అప్పచెప్పావు అనుకో ఆయన ఈ పిల్ల రంగు వాసన స్టాంపిల్ చూసి మీ పేరెంట్స్ ని ఇమీడియట్ వదిలేస్తాడు మ్యాటర్ చెప్పానంటే ఈ అమ్మాయిని అప్పగించే సంగతి తర్వాత ముందు మా వాళ్ళ సంగతి ఏంటి సినిమాలు చూస్తే కూడా బలి అడిగేవాళ్ళు అన్ని చెప్పేస్తే మేము వెళ్ళలేవతాం కనిపెట్టకపోతే నువ్వు హీరో ఎలా అవుతావు కనుక 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 ఓకే ఓకే మీ అమ్మ నాన్నల్ని చూడాలి అంతేగా
Ah! <laughs> 